웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드 뷰 컬럼의 소트 레이블 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 이용하면 인풋 타입이 오토 컴플리트, 실렉트 혹은 커스텀인 컬럼의 데이터를 라벨 값을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 컬럼의 인풋 타입이 오토 컴플리트, 실렉트 혹은 커스텀일 때 소트 레이블 속성을 사용할 수 있고 정렬을 위해서는 그리드 뷰나 헤더의 소터블 속성을 트루로 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 첫 번째 컬럼의 인풋 타입은 오토 컴플리트, 두 번째는 실렉트, 세 번째는 커스텀, 그리고 네 번째 컬럼의 인풋 타입도 커스텀입니다. 첫 번째 트리거 버튼에는 온클릭 이벤트가 걸려 있고, 온클릭 이벤트가 발생할 때, 셋셀 인풋 타입 함수를 사용하여 세 번째 컬럼의 인풋 타입을 오토 컴플리트로 변경합니다. 두 번째 트리거 버튼에도 온클릭 이벤트가 걸려 있고, 온클릭 이벤트가 발생할 때 셋셀 인풋 타입 함수를 사용하여 네 번째 컬럼의 인풋 타입을 실렉트로 변경합니다. 셋셀 인풋 타입 함수를 사용하기 위해 그리드 뷰의 셋셀 인풋 타입 커스텀 속성 값을 true로 지정했습니다. 그리드 뷰에서의 모습입니다. 각 컬럼은 라벨 값을 표시하고 괄호 안에 밸류 값을 표시하도록 설정했습니다. 첫 번째 컬럼의 인풋 타입이 오토 컴플리트인 것을 확인할 수 있습니다. 또두 번째 컬럼의 셀을 클릭하면 인풋 타입이 실렉트인 것을 확인할 수 있습니다. 두 칼럼의 헤더를 클릭하면 각 칼럼은 괄호 안에 표시한 밸류 값을 기준으로 정렬이 이루어집니다. 첫 번째 트리거 버튼을 클릭하면 세 번째 칼럼의 인풋 타입이 오토 컴플리트로 변경됩니다. 이번에도 라벨 값을 먼저 표시하고 뒤에 괄호 안에 밸류 값을 표시합니다. 헤더를 클릭해서 정렬을 수행해 보겠습니다. 역시 밸류 값을 기준으로 정렬이 이루어집니다. 두 번째 트리거 버튼은 네 번째 컬럼의 인풋 타입을 실렉트로 변경합니다. 이번에도 라벨 값을 먼저 표시하고 뒤에 괄호 안에 밸류 값을 표시하며 정렬은 밸류 값을 기준으로 수행됩니다. 그리드 뷰 바디 컬럼의 소트 레이블 속성 값을 true로 설정해 보겠습니다. 4개의 컬럼 모두에 대해 설정하겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 첫 번째 컬럼의 헤더를 클릭하면 레이블 값을 기준으로 즉 알파벳 순으로 정렬됩니다. 두 번째 컬럼도 마찬가지입니다. 인풋 타입이 커스텀인 세 번째 컬럼은 인풋 타입을 오토 컴플리트로 변경하고 정렬해 보겠습니다. 역시 레이블인 알파벳 순으로 정렬됩니다. 인풋 타입이 커스텀인 네 번째 컬럼도 인풋 타입을 실렉트로 변경하고 정렬해 보겠습니다. 역시 레이블 값을 기준으로 정렬됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.